哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。那么今天呢，还是宅在家里给大家录视频。那么在疫情期间呢，大家都尽量的少出门，所以呢，我也决定给大家多出一点干货，多出一点啊，房财税方面的干货。这样呢，也可以回答一些我常见的网友的问题，也可以分享一些我的总结知识。也希望大家呢，在美国购房前能了解更多的信息。那么当然啦，如果你有什么好好的话题也可以留言或私信分享给我，那我看到之后呢，也会为您做一期相应的话题。好，那么前两天呢，我有出一期关于房屋产权转让的视频，那么这个视频呢，反响其实还是不错的。那么今天呢，我还想继续做一期关于产权的问题，为什么呢？哈，因为我觉得呀。如果你决定在美国置业买房之前呢，一定要了解相应的产权法律知识。我觉得这个呢是非常有必要的，尤其是啊，在我们加州，它是有几种不同方式去持有这个呃不动产的，比如说个人持有啊、夫妻持有啊、两人或多人持有啊，甚至是公司持有、信托持有等等。那么希望我今天这个视频呢能有帮助到你。好了，那么如果在美国啊有过购房经历的小伙伴都。会知道哈。在我们购买房屋之后，一栋房屋进到 escrow， 也就是过户公司之后呢，在我们汇出了 EMD， 也就是 earnings money deposit 啊，购房押金之后，那么过户公司呢，通常会给我们寄出来一叠厚厚的文件，叫做 opening package。那么这份文件里面呢，有一张表格会问我们，呃， vesting method 需要选择什么，也就是说，我们是想以什么方式来持有这栋产权？没错，我们在决定房屋产权持有方式的时候呢。是在购房流程中就要决定好的，因为这样决定好这个方式之后呢，将来在房屋完成过户的时候，你所在的郡县它会有一个正确良好的记录，并且在你将来这个房屋在涉及到呃转卖或者是贷款或者是一系列相关的问题的时候呢，你的产权所拥有的方式都会直接影响到你将来这个房屋的流程哦。那么产权持有呢，简单来说，像我刚刚所说过，包括个人持有啊，多人。持有，还有呃，公司持有，还有信托持有等等。那么公司啊、呃，那么个人持有呢，就是。最简单的，呃，就是说一个人拥有百分之一百的 sole ownership， 就是说我拥有百分之一百的产权。那么这一种个人持有呢，它可以是一个人单身，就是说未婚，也可以说一个人单身，他是已婚又离异。当然了，也可以是一个人是已婚状态，但是想用单身方式购买，也就是说你的伴侣需要放弃这个房屋的产权。这里呢，就涉及到一个 interspousal transfer deed 的一个问题。那么这个地呢，我在我之前的视频里面有具体的出过。那没看过小伙伴呢，记得去看一下。那么今天就简单的介绍一下，就是说，如果你在婚姻呃状况里面想去购买一份你单独拥有的房产，这个时候呢，你就要说服你的伴侣去放弃这个房屋的产权，并且请过户公司去为您做一份文件，做好公证，你的伴侣做好签字，然后去郡县做好记录，这样他呢就放弃了在该房屋所拥有的一切。产权、使用权、决定权以及日后收益等等。那么这个个人形式拥有房屋呢？我认为最简单，为什么呢？因为你一个人拥有了百分之一百的房屋决定权。比如说你将来决定转卖这栋房屋，或者是出租这栋房屋，你都可以一个人说了算。你都可以一个人说了算，不需要去问别人做，呃，做商议，所以这样呢就是比较简单。好，再说一下非呃一个人持有房屋产权的方式，那么就包括夫妻持有、两人或多人普通持有、两人或多人共同持有。好，先说一下夫妻持有。那么大家都知道哈，在加州呢是非常保护婚内共有财产的。那么呃，只要是在婚内，无论是夫妻单方或者是夫妻双方。呃，单方获得或者是共同获得的财产，只要是在婚内，就算做 community property， 也就是说夫妻共有财产的。那么这里呢有一个小例外，就是说，如果夫妻双方，呃，在婚姻状态里，其中一方呢以遗嘱或者是赠与的方式获得了一系列的财产，那么这个财产呢是可以算作。单人持有的方式，而不是共有财产的。好，那我们再说回到共有财产。那
那么夫妻共有财产呢，它分为两种方式，一种方式呢是有遗产继承权的，另外一种方式呢是没有遗产继承权的。那么没有遗产继承权的呢，我们就称之为普通的 community property； 有遗产继承权的呢，就称之为啊 community property with right of survivorship， 就是顾名思义，我拥有这个房屋的呃、啊、配偶死后的遗产自动继承权。那先说没有遗产继承权的夫妻共有财产，那么这一种财产呢，夫妻。双方每人各持有百分之五十的产权，那么对于房屋做贩卖呀、啊，或者是或者是做贷款呐、啊，夫妻双方都一定要达成一致的。呃，一致的同意之后才会去完成这些流程。那么夫妻每方呢，都可以对他自己所拥有的那一半产权自行的进行遗嘱分配。举个例子，就是说，比如说，呃 ，A 和 B 他们两个结了婚 ，A 啊、呃，他们在结婚之前呢，都是离异状态，并且各自带了孩子。那么 A 呢，带着他的孩子 C，B 呢，带着他的孩子 D。那么他们两个在呃。各自写遗嘱，然后在去世之后呢 ，A 的百分之五十产权是过给 A 的孩子 C， 那么 B 的百分之五十产权呢是过给 B 的孩子 D 的。那么如果他们拥有产权的方式是有继承权的那一种，就不一样了。不管你 A 有没有呃有没有写过遗嘱。如果你去世了之后呢 ，A 所拥有的百分之五十产权是自动过继给 B 的，无论他有没有遗嘱哈。那 B 这个时候他就拥有本身的百分之五十，加上 A 的百分之五十，他就有了百分之一百完整的产权。这个是什么呢？刚才我们有讲过，就是 sole ownership， 也就是说他恢复了个人持有房屋产权的方式。那么他呢，可以由他自己的决定自行去分配这个房屋产权，他可以去选择过继给他的孩子。呀，或者是分给 A 呀、啊，或者是贩卖呀、啊、售卖啊等等，他都可以做完整的决定。接下来呢，我们再说一下非夫妻关系共同持有房屋产权的问题。那么，首先先说一下 tenancy in common， 也就是说，呃，普通的共同持有房屋产权，这个呀，在我们加州是最常见的，一般人最常做的产权的方式。那么这个呢，就是说两个人或多个人，他们共同去持有一栋房产，那么他们可以是同时或者是先后获得这个房屋的产权，那么他们可以拥有同等。或者是不懂这个房屋产权，比如说，呃 ，A 有百分之五十 ，B 有百分之二十 ，C 有百分之三十啊，等等。上来说呢，如果两个人以呃 tenancy in common 的方式持有这栋房产，呃，房产的话，他们各有百分之五十的产权的话，我们就说他们拥有平平等的使用权和控制权。那么当然了，将来他们在做房屋转卖的时候，呃，必须要双方达成一。制才可以对房屋进行售卖，因为你不能说我拥有一半的房产，我想把这个房子全都卖了，那另一方他们的使用权和控制权怎么说呢？是不是？所以说他们必须要达成一致。当然了，你也可以考虑单单售出你所拥有的那一半的产权，这个理论上是可以的。可是实际操作，大家想一下，呃，买房子的人谁会想买一半的产权？是不是？大部分人呢，他们都会想买完整的产权，那么只卖掉一半的产权呢？这个在实际操作上，呃，不太现实。所以说呢，呃 ，tenancy in common 这种方式持有产权呢，在将来的转让售卖中，可能会有一些呃潜在的小矛盾的风险。所以这个呢，大家要提前考虑好了。好，接下来呢，我们再说一下联合共同持有产权，也就是 joint tenancy。那么这个呢，跟刚才所说的 tenancy in common 有一点类似。但是又有不同，因为它呢有更多的呃 rules， 就是更多的条条框框来规定什么呢？就是说，呃，共同联合共同持有产权呢，它的产权持有人必须是同时拥有同等分量的产权在一栋房屋上，这样呢，它就会多了一个优势，就是什么呢？它就会多了刚才我们所说的 right of survivorship， 也就是说，刚才我们提到哈，婚内共有财产有一个有继承权的这个优势。所以说，如果是共同方式、联合共同方式持有的话，只要你满足了同时获得同等分量的产权，那么你们这个这个这个持有人他就会获得这个 right of survivorship。呃，举个例子吧，因为这个听起来特别的难，但是举个例子就很简单。比如说，呃 ，A 和 B， 他们两个每人持有百分之五十的产权，而且他们两个是同时购买获得的。那么，假如说有一天 A 去世了 
，B 呢就会自动获得 A 的那一半产权，无论 A 有没有遗嘱。当然了，如果在 A 在世的时候，他是有权把他所拥有的那百分之五十转卖，或者是呃。售卖给别人的，但是他如果没有做这件事的话，在他死后，他的这个无论他有没有遗嘱哈、啊，他的这份产权都会自动过继给 B。但是如果他在在世的时候就做成了这个转卖的，呃，转卖的流程，那要怎么样呢？那他当然是可以把他这百分之五十卖给别人。但是大家想一想，刚才我说我所说的这个条条框框有一点，就是说你必须要。同时取得同分量的产权，才可以完成这个联合共同产权。那 A 在之后卖给别人，也就是说新进来的这个产权持有人呢、啊，他没有办法达到同时购买这个产权的这一条规定，也就是说他是不可以以联合共同持有产权的方式来持有这个产权的。那这里呢，我可以放一个呃屏幕上的小例子，给大家呃更加看一下这个这个。产权过继的方式，这样呢，比我说起来要简单的多。联合共同产权与一般共同产权呢，最大的区别呢，就是联合共同产权呢是拥有继承权的。呃，当然啦，那么每个持有人呢，在在世时都可以不经过别人同意，就可以去处理售卖自己所拥有的那部分产权。例子呢，相信你可能会有一个初步的了解。那如果有问题呢，当然可以随时联系我进行咨询哈。接下来呢，我们再说一下公司持有呃房屋产权的方式。那么你可以选择以 LLC 有限公司或者是 Corporation 的形式去持有不动产。不过呀，大部分资人呢，他们会更加喜爱用 LLC， 也就是有限公司的方式来持有不动产。为什么呢？因为 LLC 啊，在 tax 还有 liability 上有一定的优势。呃，具体是什么样的优势呢？回头我可以专门做一期讲 LLC 的呃税务和债务的优势给大家。那么今天呢，就简单介绍一下，当你是以公司名义持有呃不动产的时候，该房所受的任何净收入，你还是要以公司的呃税率。的申报方式去进行申报和缴。讲完了公司呢，最后我们再讲一下信托，也就是 trust。那么将移动房产置于信托之后呢，这样是可以使房产得到一个好的保护，同时呢可以使。呃，这个人呃放到信托的后面，其实就是隐藏在管理人的身后，形成一个 shell 一个保护壳哈。那么信托呀，是由信托担保人，也就是 trustor， 呃，将不动产的合法财产。呃，转移给管理人，也就是 trustee。那么这个 trustee 呢，它可以是一个人，或者是一间公司。那么由这个 trustee 呢，去持有这个财产的受益人去做管理。那么受益人呢，英文叫做 beneficiary。这一块呢，我就草草的带过。如果你有问题想更延伸的，想跟我聊一下的话，欢迎加我的资讯。好了，以上呢就是今天我要分享的内容。如果你喜欢我的视频呢，记得给我点个赞。如果你还没有订阅我的频道，记得订阅，我是米娜，一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。祝大家呃身体健康，平安喜乐。我们下期视频再见，拜拜。